那在边塞的集市上，我把娘子扛在肩上，都不曾害羞。这只是纤纤小手，那时怎么不见几人害羞啊？见过大姐，请妹妹客气了。见过大姐。姐姐，这御赐的布料大家都选好了吧？你姐夫已经替我挑选好了，我们还有些事情。所以就先走了，晚些时候再和妹妹细聊。姐姐慢走。嗯。大姐面色难堪，好似心中有事。等晚些时候，我再找姐姐细聊吧。锦儿去年入春，置办了套月牙白的春服，这块水蓝色的料子，可以做一件小衫，与你那春服相配。锦儿可有此意？嗯，楚将军见谅啊，这块布料呢，已经被我看中了，二位还是另外做选择吧。无妨，我家娘子肌肤若雪，这块水红色的料子，也很衬我家娘子。正所谓人面桃花。相映红。没想到将军姐夫竟如此体贴，如此懂得女儿的心。妹妹在这府中年岁最小，不知道姐姐姐夫可否将这块布料让与妹妹？凭什么呀？锦儿姐姐若是不乐意，妹妹也不敢多言，姐姐拿去便是。妹妹多想了。妹妹喜欢，尽管拿去。你锦儿姐姐哪是如此小气质？况且，这御赐的布匹，本就是为府中各位小姐所备，谁拿走都一样，大家喜欢就好。那妹妹就谢谢姐夫了。既然大家都心疼妹妹我，那妹妹也就不见外了。这些布匹，请按照我跟子姐姐的尺寸多做几件。那妹妹就谢过姐夫了。我，夫君为何要如此礼让他们呀？你明知道那俩丫头心思缜密，一肚子坏水。几匹布料而已，莫伤了府内和气，莫因为这些小事，惹得别人在背后议论。这怎么会是小事啊？这御赐的布料都被他们挑完了，那我的心意上怎么办？既然莫着急，本将军带你去集市。找京城最好的布装，为你挑选，顺便带你散散心。可委婉也好，省得看到他们心烦。走吧，走。今天看来，这楚修明对于沈锦，也不是我们以为的那么好嘛。那也是因为子姐姐在，这沈锦又如何能盖得了子姐姐的风头呢？没想到这楚修明既文武双全，又能如此有风情，对妹妹也是如此的疼爱啊！妹妹可真是可心啊！这楚修明也全是因为我是子姐姐的妹妹，才如此让我的。子姐姐不在，她从来不曾理我的。嗯、哦，是吗？怎么不是？姐姐难道是在误会妹妹吗？这楚修明可原本应该是子姐姐的夫君。你在胡说些什么？这楚修明已经是沈锦那鬼丫头的夫君了，我我又怎么能看得上？你再这么胡说，好人可要误会了。妹妹，这不也是为姐姐鸣不平吗？以后切勿再多言了。夫君，这要叫旁人看不好。我牵我自家夫人的手，有什么不好？这可是在京城啊！若是遇到了朝中夫君的同僚，那岂不是将人笑话的去
那在边塞的集市上，我把娘子扛在肩上，都不曾害羞。这只是纤纤小手，那时怎么不见景儿害羞啊？景儿，嗯，不会是你小时候有什么小情郎、小秀相识的，怕被我撞到吧？行行行，我说不过你，你想怎么样就怎么样。青儿，难得出来一趟，你看看还要置办些什么，我们一起带回去吧。哎，不如我们给大姐买一些皮料吧。大姐啊，一向都喜欢这些东西，今日选布料的时候啊，她又不是很高兴。好，那就听景儿的。景儿，好像跟大姐更为亲近。是啊，虽然啊。我们都是父王的子女，但是因为我是庶女，所以这些宫中的赏赐啊、御赐啊，都跟我没什么关系。不过大姐每次都会分我一点。原来是这样。不过第二天不就要小心子姐姐了？她嫉妒大姐，但是呢又不敢惹怒大姐，只能找我这个出气筒喽。啊，以后不会了。我又不会傻傻的叫子姐姐欺负了去。后来大姐出嫁了，我呢就被带在王妃身边，所以多少他们还是有些忌惮的。不提这些不开心的事儿，我们去前面看看。多买些，给大姐还有玉母都送去些。总共还有几张白虎皮？我现在还有三张，那狐狸太狡猾了，现在不好抓。我全都要了，送到瑞王府。哎，好嘞，谢谢客官啊，一会儿送府上去啊，慢走啊。这三张皮子你也不看一下就全定了，那万一那三张皮子有问题怎么办啊？刚才跟他说了送到瑞王府，他还能怎样？我知道有一家饭馆，特别适合我们家小恶魔的口味。出发，走。夫人，这边集市好玩吗？好啊。说想多了吧，我们快回去吧，那些东西啊，说不定都送到了。